আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা আপনারা দেখছেন अबाउट পিজিয়ন আর আমার আজকের বিষয় পায়রা ডিম না দেওয়ার কারণ ও সমাধান আপনারা যদি সত্যি সত্যি এই সমস্যা থেকে মুক্ত হতে চান এবং ভবিষ্যতে আর না এরকম সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় তো ভিডিওটা অবশ্যই পুরো দেখবেন ভিডিওটা একটু বিস্তারিত হবে কিন্তু প্রত্যেকটা কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর একটা কথা আপনারা যদি মনে করেন আমি একটা ওষুধের নাম বলবো যেটা খাওয়ালেই আপনাদের পায়রা ডিম দিতে শুরু করবে তাহলে এটা আপনাদের ভুল ধারণা পায়রা একেবারেই ডিম না দেয়া একটা বড় সমস্যা ডিমে ব্লাড না জমা বা ডিমের ভিতর বাচ্চার মৃত্যু এগুলোর সমাধান কিছুদিনের প্রচেষ্টাতে হওয়া সম্ভব কিন্তু আমাদের দীর্ঘদিনের ভুলের কারণে পায়রার প্রজনন ক্ষমতা এতটাই খারাপের দিকে চলে যায় যে সে ডিম দেয়াই বন্ধ করে দেয় যদিও ডিম না দেওয়ার আরও অন্যান্য কারণ আছে সব কারণ ও তার সমাধান নিয়েই আমি এই ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করব। তাই এই সমস্যা থেকে সমাধান পেতে চাইলে অবশ্যই আপনাকে বিস্তারিত জানতেই হবে বর্তমানে পায়রা একেবারেই ডিম না দেওয়ার সব থেকে বড় কারণ হলো অত্যাধিক অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার ছোটোখাটো যে কোনো রোগের জন্য আমরা না জেনে বুঝেই প্রথমেই অ্যান্টিবায়োটিক খাইয়ে দিই আগে কিন্তু ডিম না দেওয়ার সমস্যাটা এত বেশি ছিল না বর্তমানে প্রত্যেকটা পায়রা পালকের মুখেই শুনতে পাওয়া যায় আমার পায়রা ডিম দেয় না কি করব। কিছুদিন আগে আমি একটা ভিডিও দিয়েছিলাম পায়রার পাতলা পায়খানার কারণও সমাধান নিয়ে আমি উপরে আই বাটানের ভিডিও লিঙ্কটা দিয়ে দেবো আপনারা অবশ্যই ভিডিওটা দেখবেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও ভিডিওটাতে বলা হয়েছে আমাদের নিজেদের ভুল খামার পরিচালনার জন্য কিভাবে পায়রার পাতলা পায়খানা হতে পারে যেটা কোনো ওষুধ ছাড়াই ঠিক হওয়া সম্ভব কেবলমাত্র আমাদের ভুলগুলো সুধে নিলেই কিন্তু আফসোস অনেকেই ভিডিওটা দেখেননি আমি এখানে একটা কথা আপনাদের বলে দিচ্ছি আপনারা যদি মনে করেন কতগুলো অ্যান্টিবায়োটিকের নাম জেনে আর গোটা কত এক ভিটামিন ক্যালসিয়ামের নাম জেনেই আপনি পায়রা খামারই হতে পারবেন তাহলে এটা আপনার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা আপনি যদি আপনার খামার ব্যবস্থাপনার উপর নজর না দেন তাহলে শুধু ওষুধ দিয়ে কোনো দিনও পায়রা পোষা সম্ভব না এত কথা বলার মূল কারণ হলো আপনারা আপনাদের ভুলগুলো শুধরে নিন তাতে পায়রা অনেক বেশি সুস্থ থাকবে এবং এত বেশি অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হবে না তখন আপনারা দেখবেন আপনাদের পায়রাও ডিম না দেওয়ার সমস্যা আর থাকবে না আমাদের নিজেদের খামারে পায়রা আছে প্রায় দুইশোরও বেশি একেবারেই ডিম দেয় না এরকম পায়রা এক জোড়াও নেই এক জোড়া বাজা পায়রা আছে যে ডিম দেয় কিন্তু ব্লাড জমে না সেই জোড়াটাকে আমরা ফস্টার হিসাবে ব্যবহার করি এবার বলি যদি কোনো দিনও অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াতেই হয় তো রোগ ভালো হওয়ার পর লিভার টনিক দেবেন চার পাঁচ দিন তারপর প্রোবায়োটিক অবশ্যই দেবেন প্রোবায়োটিক আপনার পায়রাকে আগের শক্তি ফিরিয়ে দেবে প্রোবায়োটিক সম্বন্ধে যদি বিস্তারিত জানতে চান তো ডেসক্রিপশন বক্সে আমি ভিডিও লিঙ্ক দিয়ে দেব আপনারা দেখে নেবেন ডিম না দেওয়ার দ্বিতীয় বড় যে কারণ সেটা হলো পায়রাকে নিয়মিত সঠিক সময়ে কিমির ক্রোস ও মাসিক ওষুধের কোর্স না করানো পায়রা শরীরে কৃমি থাকলে একাধিক সমস্যা দেখা দেবে আর তার মধ্যে একটা হচ্ছে ডিম না দেয়া পায়রা শরীরের মধ্যে ডিম তৈরি হতে যে সব উপাদানগুলো লাগে সেগুলো হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ফসফরাস ম্যাগনেসিয়াম অ্যালবুমিন প্রোটিন ফ্যাট কার্বোহাইড্রেট সেলিনিয়াম ভিটামিন ই বি সিক্স বি টুয়েলভ ভিটামিন ডি ইত্যাদি তাই পায়রা শরীরে যদি বিভিন্ন ভিটামিন মিনারেলস ও ক্যালসিয়াম ঠিক ব্যালেন্সে না থাকে এই সব উপাদানগুলোর ঘাটতি থাকলে ডিম তৈরি হবে না এবং পায়রা ডিম দেবে না তাই অবশ্যই পায়রাকে ক্রিমির কোর্স ও মাসিক ওষুধের কোর্স করাতে হবে ক্রিমির কোর্স ও শীতকালীন মাসিক ওষুধের কোর্সের ভিডিও আমি উপরে আই বাটনে দিয়ে দেব আপনারা যারা দেখেন নিয়ে অবশ্যই দেখে নেবেন পায়রা শরীরে ভিটামিন মিনারেলসের অভাবের আরেকটা বড় কারণ হলো নিম্নমানের কম পুষ্টিযুক্ত খাবার দেয়া তাই অবশ্যই পায়রার উপযুক্ত খাবারের দিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে পায়রার খাবার হিসাবে আমরা কি কি দিতে পারি এই নিয়ে ভিডিও আমার চ্যানেলে আগে থেকেই আছে নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেব আপনারা চাইলে দেখে নেবেন পায়রা শরীরে যদি সালমোনেলার জীবাণু থাকে তাতেও পায়রার ডিম না দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি বিশেষজ্ঞরা বলেন সালমোনেলার জীবাণু আশিটা রোগের জন্মদাত্রী মানে পায়রা শরীরে যদি সালমোনেলার জীবাণু থাকে তাহলে তা আরও আশিটা রোগের জন্ম দেবে তাই পায়রা সালমোনেলার জীবাণু দ্বারা যাতে না আক্রান্ত হয় এদিকে আমাদের বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন সালমোনেলার জীবাণু থেকে বাঁচতে গেলে পরিষ্কার ফাঙ্গাসমুক্ত খাবার ও ফিল্টার জল ব্যবহার করতে হবে খামার সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে নিয়মিত জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে এবং প্রতি মাসে অবশ্যই সালমোনেলার কোর্স করাতে হবে তাহলে এই সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়া যাবে ডিম না দেওয়ার আরেকটা কারণ হতে পারে পায়রা শরীরে অতিরিক্ত ফ্যাট জমে যাওয়া শরীরে চর্বির পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে ডিম জন্মাতে বাধাপ্রাপ্ত হয় 
আর পায়রা শরীরে চর্বির পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণ হলো অতিরিক্ত ছোট খাঁচায় প্রজনন করানো অবশ্যই খাঁচার সাইজ একদম ছোট হবে না এবং সপ্তাহে কম হলেও এক দুবার তাদের ছাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা কিছুক্ষণ ওড়াউড়ি করতে পারে আর একটা বিষয় যারা পুরানো পায়রা পালক তারা হয়তো জানেন কিন্তু নতুনরা হয়তো অনেকেই জানেন না পায়রা ডিম বাচ্চা করতে করতে মাঝে মাঝেই নিজেরাই রেস্টে চলে যায় সৃষ্টিকর্তা ওদের জন্য এই নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন তাই আপনার পায়রা যদি ডিম বাচ্চা করতে করতে ডিম দেয়া বন্ধ করে দেয় তো কোনো রকম চিন্তিত না হয়ে আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করে যাবেন ওরা আবার কিছুদিন পর ঠিকই ডিম দেবে আর এই রেস্ট নেওয়ার দিন সংখ্যাটা এক থেকে ছয় আট মাস পর্যন্ত হতে পারে পায়রার বয়স অনেক বেশি হয়ে গেলেও ডিম দেয়া বন্ধ করে দিতে পারে তাই তাদের বয়সটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমরা যদি মনে করি মৃত্যুর আগের পর্যন্ত তারা ডিম দিয়ে যাবে এটা তো আর হতে পারে না এবার আপনি যদি আমার বলা সমস্ত দায়িত্ব পালন করার পরও যদি না ডিম দেয় তখন আপনাকে বুঝতে হবে আপনার পায়রা বাঁজা আছে বাঁজা সম্বন্ধে আগেও বলেছি বাঁজা পায়রা দুই রকমের হয় এক হচ্ছে ডিম দেবে কিন্তু কোনো দিনও তার ব্লাড জমবে না আর এক হচ্ছে সে কোনো দিনও ডিম দেবে না সে আপনি যাই করুন না কেন এখানে কিন্তু আর একটা বড় প্রশ্ন থেকেই যায় আপনি যদি রানিং পেয়ার হাট থেকে বা কারোর কাছ থেকে কিনে নিয়ে আসেন আর সেই পায়রা যদি না ডিম দেয় তখন কি করবেন কারণ আপনি তো সেই পায়রা সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে কিছুই জানেন না তার পুরানো মালিক আপনাকে যা বলে বিক্রি করেছেন সেটাই আপনি জানেন তিনি সেই পায়রার মাসিক কোর্স করাতেন কি কিমির কোর্স করিয়েছেন কি বা কিভাবে তিনি খামার পরিচালনা করতেন আপনি কিছুই জানেন না তাই এক্ষেত্রে আপনার প্রথম কাজ নতুন পায়রা নিয়ে এসে তার পরিচর্যা করা নতুন পায়রা কিনে এনেই কিভাবে তার পরিচর্যা করতে হয় এই ভিডিওর লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব আপনারা চাইলে দেখে নেবেন পরিচর্যা শেষ হয়ে গেলে ডিম না দেওয়ার যে কারণ ও সমাধানগুলো আগে বললাম সেগুলো সবই আপনাকে ফলো করতে হবে কিন্তু আমি এখানে আপনাদের কিছু কথা বলতে চাই আপনারা নতুন পায়রা কেনার সময় অবশ্যই চেষ্টা করবেন বেবি পেয়ার বা বাচ্চা পায়রা কেনার কারণ কোনো খামারি অতিরিক্ত কোনো প্রয়োজন ছাড়া তার ডিম বাচ্চা দেওয়া পায়রা বিক্রি করবে না হয় সেই পায়রাটা অসুস্থ না হয় কম ডিম দেয় বা একটা ডিম দেয় অথবা হয়তো একবারেই ডিম দেয় না আর আমরা সেই ডিম না দেওয়া পায়রাটা কিনে আনি আনন্দে নাচতে নাচতে এই ভেবে যে কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের খামার ডিম বাচ্চাতে ভরে যাবে কিন্তু আফসোস ডিম বাচ্চা তো দূরের কথা শুধু পায়রাটার মুখ দেখতে দেখতেই কেটে যায় ছয় মাস এক বছর পায়রা ডিম না দেয়ার সমস্ত কারণ ও সমাধান যতটা বিস্তারিত সম্ভব বলে বোঝানোর চেষ্টা করেছি আপনাদের কোন কারণের জন্য ডিম দিচ্ছে না এখান থেকে অনুসন্ধান করে সমাধান করে নিলেই ইনশাল্লাহ ডিম দেবে তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন আমি উত্তর দেব খুব কম সময়ের মধ্যেই আবার হাজির হব অন্য কিছু নিয়ে পরের ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ